चला तर मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये पाहूया नवोदय परीक्षा दोन हजार अठरा म्हणजेच आज झालेल्या पेपरची स्पष्टीकरण सर्वात फास्ट आणि सगळ्यात लवकर आपल्या चॅनलवर आपण देत आहोत मित्रांनो एकूण शंभर प्रश्नांची उत्तर आपण या ठिकाणी दिलेले आहेत गडबडीमध्ये एखादा प्रश्न चुकू शकतो समजून घ्यावे मित्रांनो तर चला तर पाहूया आजच्या व्हिडिओमध्ये शंभर प्रश्नांची उत्तरं लगेच चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण नवोदय दोन हजार अठरा म्हणजे आजच झालेला पेपर अतिशय सुंदर असा पेपर होता मित्रांनो तर आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार होता आपण शंभर प्रश्नांची उत्तर आणि अगदी दोन ते तीन दिवसामध्ये या सर्व प्रश्नांची स्पष्टीकरण सह व्हिडिओ तुम्हाला याच चॅनलवर पाहायला मिळेल चला तर पाहूया माझ्याकडे जो सेट आलेला आहे तो बी सेट आहे आणि या बी सेटची उत्तर या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत मित्रांनो तर या ठिकाणी जो पहिला प्रश्न आहे या पहिल्या प्रश्नामध्ये आपल्याला जो उजव्या बाजूच्या उत्तराकृतीमधून शोधा असं या या ठिकाणी दिलेला आहे आकृत्या पूर्ण करायची आहे आपल्याला आकृतीची जी काही मालिका आहे ते पूर्ण करायची आहे तर या ठिकाणी जो पहिला प्रश्न आपल्याला दिसतोय या पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर तुम्ही दुसरा प्रश्न पण पाहू शकतात बाणाचा प्रश्न आहे तर या ठिकाणी याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर तिसरा प्रश्न या ठिकाणी चौकोन दिलेले आहेत आणि या चौकोनाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे चौथा या ठिकाणी चौथ्या प्रश्नामध्ये उभ्या आडव्या रेषा दिलेल्या आहेत याचं पण उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर पाचवा जो प्रश्न आहे पाचव्या प्रश्नामध्ये ही आकृत्या पाहून घ्या या आकृतीचं जे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक तर या पद्धतीनं आपण पाच प्रश्न पाहिलेले आहेत यानंतर पुढचे प्रश्न लगेच पाहूयात तर मित्रांनो या ठिकाणी जो प्रश्न दिलेला आहे या ठिकाणी नाते संबंध म्हणजे पहिल्या आकृतीचा दुसऱ्या आकृतीशी जो संबंध आहे त्याच पद्धतीने तिसऱ्याचा चौथ्याशी आपल्याला आकृती शोधायची आहे तर या ठिकाणी सहावा प्रश्न असा आहे तर या ठिकाणी सहाव्या प्रश्नाच्या आकृत्या पाहून घ्या याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे सातवा प्रश्न सातव्या प्रश्नाची पण आकृती पाहून घ्या याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोनच यानंतर प्रश्न आठवा प्रश्न आठव्यामध्ये जी काही आकृती दिलेली आहे ती आकृत्या तुमच्या समोर आहेत मित्रांनो तर याचं पर्याय क्रमांक उत्तर आहे दोन यानंतर प्रश्न नववा प्रश्न नवव्यामध्ये आपल्याला ज्या आकृत्या दिलेल्या आहेत पाहून घ्या या आकृत्याचा जो उत्तराचा पर्याय क्रमांक आहे तो आहे तीन नंबर यानंतर पुढची आकृती दिलेली आहे आपल्याला या ठिकाणी तर या ठिकाणी या आकृतीचा जो पर्याय क्रमांक आहे तो पर्याय क्रमांक आहे दोनच यानंतर पाहूया प्रश्न अकरावा तर मित्रांनो या ठिकाणी वेगवेगळ्या आकृती दिलेल्या असतात त्रिकोण चौरस आणि एक भाग डाव्या बाजूच्या प्रश्न प्रश्न आकृतीच्या स्वरूपात आहे आणि दुसरा उत्तराच्या एक दोन तीन मध्ये आपल्याला भूमिती आकृती पूर्ण करण्यासाठी शोधायचं आहे तर या ठिकाणी आकृत्या तुमच्या समोर आहेत प्रश्न क्रमांक अकरा या ठिकाणी आकृती पहा याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक यानंतर प्रश्न क्रमांक बारा प्रश्न क्रमांक बाराचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन यानंतर पाहूया प्रश्न क्रमांक तेरा प्रश्न क्रमांक तेरा मध्ये प्रश्न क्रमांक तेराचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार यानंतर प्रश्न क्रमांक चौदा प्रश्न चौदाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चारच यानंतर आकृती पहा पंधरा नंबरची या ठिकाणी याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन तर या पद्धतीनं या ठिकाणी आपण उत्तर पाहत आहोत यानंतर पाहूया प्रश्न क्रमांक सोहळा तर या ठिकाणी सोहळामध्ये आपल्याला आरशातील आकृती प्रतिमा शोधायची आहे तर या ठिकाणी पहा पहिली आकृतीचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर आहे तर मित्रांनो यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे सतरावा या सतराव्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी जे पाण्यातील आकृती दिलेले आहे ते खालच्या दिशेने दर्शवलेले आहे तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक दोन उत्तर बरोबर आहे त्यानंतर प्रश्न अठरावा या ठिकाणची ही जी आकृती दिलेली आहे याचा पर्याय क्रमांक दोन यानंतर प्रश्न एकोणीसावा याचा पर्याय क्रमांक चार बरोबर आहे यानंतर प्रश्न विसावा या ठिकाणी आकृती दिसते तुम्हाला या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढील आकृत्या लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी जे काही घड्या घालायच्या आहेत आणि घड्या घालून या ठिकाणी आकृत्या तयार करायच्या आहेत आणि आकृत्या तयार केल्यानंतर नेमकं कशा दिसतील हे आपण पाहूया तर या ठिकाणी इक्कीस क्रमांकाचं जे उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर जो प्रश्न आहे या ठिकाणी या ठिकाणी या प्रश्नाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एकच त्यानंतर प्रश्न क्रमांक तेवीस प्रश्न क्रमांक तेवीस मध्ये जर आकृतीचा आपण शोध घेतला तर या ठिकाणी याचं उत्तर येतं मित्रांनो पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर प्रश्न क्रमांक चोवीस प्रश्न क्रमांक चोवीस मध्ये जर आपण आकृतीच्या घड्याचं जर उत्तर शोधलं तर याचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक एक त्यानंतर प्रश्न क्रमांक पंचवीस प्रश्न क्रमांक पंचवीस मध्ये जर आपण उत्तर शोधली तर याचं उत्तर येतं पर्याय क्रमांक दोन तर मित्रांनो या पद्धतीनं हे प्रश्न तुम्ही सोडवू शकतात यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न क्रमांक सव्वीस प्रश्न क्रमांक सव्वीस मध्ये आपल्याला 
उत्तराच्या आकृत्या पाहून घ्या आणि उत्तराच्या आकृत्या पाहून घेतल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी वेगवेगळ्या आकृत्या एकत्र जोडल्यानंतर कशा दिसतील आपल्याला शोधायचं आहे तर पहिल्या आकृतीचं उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सत्तावीस मध्ये पर्याय क्रमांक दोन त्यानंतर प्रश्न क्रमांक अठ्ठावीस अठ्ठावीस मध्ये पर्याय क्रमांक दोनच असेल यानंतर जो आहे प्रश्न क्रमांक एकोणतीस याचं पण उत्तर दोनच आहे यानंतर प्रश्न क्रमांक तीस प्रश्न क्रमांक तीस चे उत्तर जे आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक दोन यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न क्रमांक छत्तीस प्रश्न क्रमांक छत्तीस मध्ये आपल्याला जो प्रश्न सांगितलेला आहे तर या ठिकाणी तीन आकृत्याचा पॅटर्न समान असून एक आकृती वेगळी आहे तर ती वेगळी आकृती आपल्याला या ठिकाणी शोधायची आहे तर या ठिकाणी पहा मित्रांनो पहिल्याच उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन त्यानंतर प्रश्न दुसरा प्रश्न दुसऱ्याचा जर विचार केला तर आपल्याला या ठिकाणी पर्याय क्रमांक शोधत असताना पर्याय क्रमांक तीन हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न प्रश्न क्रमांक अडोतीस प्रश्न क्रमांक अडोतीस मध्ये जो पर्याय दिलेला आहे त्या पर्यायाचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक एकोणचाळीस प्रश्न क्रमांक एकोणचाळीस मध्ये आपल्याला या ठिकाणी उत्तर शोधत असताना एक लक्षात येतं याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन आणि प्रश्न क्रमांक चाळीस चं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीनच तर या पद्धतीने या आकृत्या पाहून घ्या मित्रांनो अतिशय सोपे प्रश्न आहेत यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न तर मित्रांनो या ठिकाणी प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस प्रश्न क्रमांक एक्केचाळीस मध्ये डाव्या बाजूस जशी आकृती दिलेली आहे त्याप्रमाणे हुबेहूब दिसणारी आकृती आपल्याला शोधायची आहे तर पहिल्याच उत्तर असणार आहे पर्याय क्रमांक दोन त्यानंतर प्रश्न दुसरा याचा पर्याय क्रमांक एक उत्तर आहे यानंतर प्रश्न त्रेचाळीस नंबर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन यानंतर प्रश्न क्रमांक चौवेचाळीसचं उत्तर आहे एक आकृत्या पाहून तुम्ही तुमचे प्रश्न चेक करा मित्रांनो तुमच्या पेपरमध्ये ह्या प्रश्न मागं पुढे असू शकतात यानंतर आहे पंचेचाळीस नंबरचा प्रश्न आणि याचं उत्तर आहे मित्रांनो पर्याय क्रमांक दोन तर या पद्धतीनं आपण प्रश्न सोडून या ठिकाणी उत्तरं दिलेली आहेत मित्रांनो यानंतर पाहूया शेहेचाळीस क्रमांकचा प्रश्न तर या ठिकाणी दिशा न बदलता जशास तसे या ठिकाणी पार्ट जोडायचे आपल्याला आणि बरोबर आकृती आपल्याला या ठिकाणी शोधायची आहे तर या ठिकाणी जो पहिला पहिला प्रश्न आहे तर मित्रांनो या ठिकाणी शेहेचाळीस क्रमांकचा प्रश्नाचा उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार त्यानंतर सत्तेचाळीस नंबरचा जो प्रश्न आहे त्याचं उत्तर आहे तीन नंबर यानंतर प्रश्न क्रमांक अठ्ठेचाळीस प्रश्न क्रमांक अठ्ठेचाळीस मध्ये या ठिकाणी याचं उत्तर येतं मित्रांनो पर्याय क्रमांक दोन यानंतर प्रश्न क्रमांक एकोणपन्नास प्रश्न क्रमांक एकोणपन्नासचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार आणि प्रश्न क्रमांक पन्नासचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक तर मित्रांनो या ठिकाणी शंभर प्रश्नांचं आपण स्पष्टीकरण दिलेलं आहे यानंतर आपण पाहूया गणित आणि मराठीचे स्पष्टीकरण लगेच परंतु तुम्हाला एक आणखी विनंती गडबडीमध्ये गडबडीमध्ये एक कि दोन प्रश्न घाई मध्य चुकू शकता शंबर टक्के प्रश्न बरबर आते नहीं परंतु शंबर पैकी कमीत कमी अठ्याण नव्याण प्रश्न मित्रों पद्धति उत्तर आना है चला तो पहूया गणित मराठी स्पष्टीकरण लगे मित्रों गणित विषय उत्तर पहूया लगे सेट बी है हा चौरसा परिमित क्षेत्रफा इतक उत्तर है चार से जम्मू एक्सप्रेस जम्मू वरुण सका आठ वीस लाइली गाड़ी याच उत्तर आहे पाच वाजून वीस मिनिट संध्याकाळी यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे या ठिकाणी आकृती दिलेल्या या आकृतीचं क्षेत्रफळ आहे एकशे ब्याण्णव चौसेमी यानंतरचा जो प्रश्न आहे एक आगगाडी साठ किलोमीटर वेगाने एका स्टेशनवरून दुपारी एक वाजून पंचेचाळीस मिनिटाला सुटली तर याचं उत्तर येतं चार वाजून तीस मिनिट यानंतर मित्रांनो पुढचा जो प्रश्न आहे तो पुढचा प्रश्न आहे एक मत्स्य टाकी काटोकाट भरलेल्या तिच्या पंचेचाळीस लिटर पाणी मावते तर याचं उत्तर आहे तेहतीस लिटर यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे एका फळाच्या दुकानात डझनला चाळीस रुपये दराने तर याचं उत्तर आहे तीनशे पस्तीस रुपये यानंतर पुढचा प्रश्न आहे बारा पुरुष किंवा पंधरा बायका चोवीस दिवसामध्ये एक काम पूर्ण करतात तर तेच काम आठ पुरुष याचं उत्तर आहे वीस दिवस यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे मित्रांनो यानंतर जो पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो या पुढच्या प्रश्नामध्ये आपल्याला या ठिकाणी एक आलेख दिलेला आहे आणि या आलेखामध्ये आपल्याला मार्च फेब्रुवारी मध्ये किती बचत असे विचारलेलं आहे तर या ठिकाणी पहा मित्रांनो या ठिकाणी उत्तर आहे दोनशे पंचेचाळीस यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी जो पुढचा प्रश्न आहे एका व्यापाऱ्याने पाच दिवसामध्ये विकलेल्या आंब्याच्या करंड्याची संख्या चित्रलेखात दाखवलेली आहे 
तर याचं उत्तर आहे आठशे वीस करंट आहे त्याच्याकडे असतील सुरुवातीला यानंतर पुढचा प्रश्न ए ही बीच्या आधीची संख्या असेल तर या ठिकाणी याचं उत्तर आहे वजा एक आणि धन एक पर्याय क्रमांक एक यानंतर पुढचा प्रश्न आहे एका परीक्षेमध्ये जोशेपला अमित पेक्षा जास्त गुण मिळाले आहेत आठ गुण जास्त मिळाले आहेत तर या प्रश्नाचं उत्तर जे आहे मित्रांनो हे आहे एकोणसाठ रुपये जोसेफला असतील यानंतर शारदाने एक वही पंचवीस रुपये पन्नासला एक पेन सात रुपये पन्नासला याप्रमाणे जे गणित दिलेलं आहे मित्रांनो या गणिताचं उत्तर आहे पंधरा रुपये पंच्याहत्तर पैसे यानंतर पुढचा प्रश्न पाहूया लगेच पुढचा प्रश्न आहे एक मीटर पंच्याहत्तर सेमी चार मीटर पन्नास सेमी आणि सहा मीटर पन्नास सेमी बरोबर मोजण्यासाठी लागणाऱ्या टेपची लांबी किती तर याचं उत्तर आहे पंचवीस सेमी यानंतर पुढचा प्रश्न आहे दोन संख्येचा लसावी आणि मसावी दिलेला यांचा गुणाकार तर याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार सोळा दुसरी संख्या सोळा असणार आहे यानंतर पुढचा प्रश्न आहे दोन संख्यांची बेरीज आहे तीन लाख पंचेचाळीस हजार सहाशे अठ्याहत्तर जर एक संख्या दुसरीपेक्षा सोळा हजार सोळाने मोठी असेल तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो मोठी संख्या एक लाख ऐंशी हजार आठशे सत्तेचाळीस यानंतर पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो खालीलपैकी कोणत्या संख्येला अठराने भाग जातो तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार आहे मित्रांनो यानंतर पुढचा प्रश्न आहे एका पेटीमध्ये छत्तीस गोळ्या याप्रमाणे एकशे अठ्ठावीस पेट्या बांधल्या जर एका पेटीमध्ये चार गोळ्या कमी भरल्या तर तितक्याच भरायला एकशे चौवेचाळीस पेट्या लागतील पर्याय क्रमांक दोन यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी पहा पुढचा प्रश्न आहे राहुलने जुना दूर दूरध्वनी संच जो आहे दूरचित्र वाणी संच तीन हजार रुपयाला विकत घेतला त्याला तीनशे रुपये दुरुस्ती केली याचं उत्तर असणार आहे दोनशे रुपये फायदा झालेला आहे त्यानंतर अमरने पाच टक्के व्याजाने आठ आठशे रुपये उदार घेतले याचं उत्तर जे आहे उदारी किती भरावी लागेल तर याचं उत्तर आहे नऊशे चाळीस रुपये यानंतर पुढचा प्रश्न आहे अठ्ठेचाळीस दशांश चार आठ शून्य ला आठने भागणार तेव्हा भागाकार किती येईल तर पर्याय क्रमांक एक सहा दशांश शून्य सहा शून्य हा येईल यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे जर एक्केचाळीस सदोतीस भागिले एक दशांश सात पाच म्हणजे तेवीस चौसष्ट तर इथला भागाकार विचारलाय याचं उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन दोन दशांश तीन सहा चार त्यानंतर एक छेद दहा अधिक अकरा छेद दहा अधिक एकशे अकरा छेद दहा याचं दशमान मूल्य जर काढलं तर दशांश शून्य दशांश तीन दोन एक हे येतं यानंतर पाहूया पुढचा प्रश्न लगेच एका संख्येमधून तिच्या अंकाची बेरीज वजा केली तर त्यातून मिळणाऱ्या संख्येला नेहमीच भाग जातो तर नऊने नेहमी भाग जात असतो त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे आठच्या पहिल्या चार गुणितांची बेरीज किती तर याचं उत्तर आहे मित्रांनो ऐंशी यानंतर पुढचा प्रश्न आहे या ठिकाणी आकाड्या बनवताना खालील त्रिकोणाची आकृती बंद निरीक्षण करा तर दहा त्रिकोण बनवण्यासाठी आपल्याला मित्रांनो इक्कीवीस काड्या लागतील तर याप्रमाणे गणिताचे हे पंचवीस प्रश्न आपण पाहिलेले आहेत अतिशय दर्जेदार अशी प्रश्न आहेत आणि आपण ज्या पद्धतीनं प्रश्न सोडवून दिली होती दोन हजार सोळा दोन हजार सतरा सेम पॅटर्न सेम प्रश्न अगदी तंतोतंत आलेले आहेत मित्रांनो यानंतर पाहूया मराठी चला तर मित्रांनो यानंतर पाहूया मराठीचे स्पष्टीकरण मराठीच्या स्पष्टीकरणामध्ये पहिला पॅशेज आहे एप्रिलमध्ये परीक्षेच्या वेळी दोन आठवडे आधी या पॅशेजचा पहिला प्रश्न आहे मित्रांनो स्वामी आई मागे हिंडताना दिसला तर त्याला कुठे पाठवले जाईल अभ्यासाच्या टेबल टेबलाकडे दुसरा प्रश्न आहे उताऱ्यात हुकूम शब्दाचा अर्थ आज्ञा करणे तिसरा प्रश्न आहे तालुक्याच्या टोल्याचे नऊ टोले दिले की या ठिकाणी झोपायला जावे लागे हा प्रश्न या ठिकाणी उत्तर आहे मित्रांनो या प्रश्नाचं झोपायला जावे लागे यानंतर पाहूया पुढील प्रश्न तर पुढच्या प्रश्नामध्ये आहे वडील बदलत चाललेले आहेत केव्हा कळले तर एप्रिलमध्ये त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे त्यांचे वडील कसे बनले होते चिडखोर आणि कठीण या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार उत्तर आहे यानंतर पाहूया पुढील पॅशेज लगेच तर मित्रांनो या ठिकाणी जो दुसरा पॅशेज आहे फार पूर्वी आपल्या नद्या ताज्या आणि स्वच्छ होत्या इतक्या स्वच्छ की लोक नदीचे पाणी प्यायचे या पॅशेजचे जे काही उत्तर आहेत ते उत्तर पाहूया पहिला प्रश्न आहे बरोबर विधान कोणते या ठिकाणी बरोबर विधान आहे आत टाकलेल्या तेलामुळे आणि कचऱ्यामुळे नद्या घाण झाल्या त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे आधी काय झाले यामध्ये नद्या स्वच्छ व सुंदर होत्या त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे स्वच्छ शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द तर उत्तर आहे एक नंबर घाण तर हे उत्तर आहे मित्रांनो यानंतर पुढचा प्रश्न आहे नद्या घाण का झाल्या तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर आहे मित्रांनो लोकांनी नद्यामध्ये कचरा टाकला त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे लोक नदीतले मासे खायचे कारण नद्या स्वच्छ नद्याच्या स्वच्छ पाण्यामध्ये मासे सापडायचे तर या पद्धतीने याची उत्तर आहेत यानंतर पुढचा पॅशेज पाहूया लगेच पुढचा पॅशेज आहे मित्रांनो रोबो रोबो हे एक यंत्र आहे ते हलणारे यंत्र आहे या प्रकारचा जो तिसरा पॅशेज आहे 
तिसऱ्या पॅशेज मध्ये पहिला प्रश्न आहे मित्रांनो पहिला रोबो वापरला गेला मोटार गाड्या बनवण्यासाठी त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे शोध लावण्याचा अर्थाचा उतार्यातील शब्द तर या ठिकाणी शोध घेणे हा आहे त्यानंतर पुढचा शब्द आहे धोकादायक या शब्दाच्या विरुद्धार्थाचा शब्द कोणता तर या ठिकाणी सुरक्षित पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर आहे यानंतर पहिला रोबो केव्हा बनला गेला एकोणीसशे चोपन्न रोजी पहिला रोबो बनला गेला यानंतर पुढचा प्रश्न आहे पहिल्या खऱ्या रोबोचे नाव काय आहे तर उत्तर क्रमांक दोन यु नी मेट हे पहिल्या रोबोचं नाव आहे यानंतर पाहूया उतारा क्रमांक चार तर उतारा क्रमांक चार आहे आई मला साबण लावत होती आणि मी स्नानग्रहात उभी होते तर या उताऱ्याची जे काही प्रश्न आहेत पहिला प्रश्न आहे शेजारी पाजारी कशाबद्दल बोलायचे तर आईच्या स्वयंपाकाबद्दल वेड वेड होते या शब्दाचा अर्थ दोन नंबरचं उत्तर आहे सतत चिंताग्रस्त असणे त्यानंतर आई स्वयंपाक करणे आवडते हे आपल्याला कसे समजते तर या ठिकाणी ती रोज स्वयंपाक करायची यावरून समजते त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे आई आपल्याला आपले बाळ अगदी स्वच्छ हवे त्याचं उत्तर आहे तिला तिने चादर मळवलेले नको असायचे म्हणून यानंतर पुढचा प्रश्न आहे छोटी मुलगी आंघोळी नंतर काय नाही करायची तर आईशी संभाषण करायची नाही याप्रमाणे याचे उत्तर आहेत यानंतर पाहूया उतारा क्रमांक पाच उतारा क्रमांक पाच आहे खेड्यातल्या बाजाराच्या दिवसाची मजा मुले स्त्रिया पुरुष सगळे लुटतात तर याचा पहिला प्रश्न आहे शेतकरी अजून शेतकरी अजून काय बाजारात घेऊन जातात तर त्या ठिकाणी उत्तर आहे त्यांची गुरे व कोंबड्या त्यानंतर पोती या शब्दाचा खालील पैकी अर्थ कोणता तर पिशव्या हा त्याचा अर्थ आहे मुले बाजारात काय करतात तर या ठिकाणी तीन नंबरचा पर्याय आहे मित्राबरोबर बागडतात त्यानंतर खेड्यातला बाजारचा दिवस शेतकऱ्यांसाठी का चांगला असतो त्या दोन नंबरचा पर्याय आहे शेतकऱ्यांनी पिकवलेला माल विकण्याचे ते एक चांगले ठिकाण असते यानंतर शेवटचा प्रश्न शेतकरी आपला भाजीपाला आणि धान्य बाजारात कसे घेऊन जातात तर त्यांच्या बैलगाड्यातून आणि ट्रॅक्टरमधून घेऊन जातात हे उत्तर असणार आहे मित्रांनो तर या पद्धतीनं आपण एकूण शंभर प्रश्नाची उत्तरं पाहिलेली आहेत मित्रांनो तर अतिशय सोप्या पद्धतीनं या ठिकाणी तुम्हाला आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सबसे तेज आपल्या या चॅनलवर महाराष्ट्रामध्ये कोणताही गणित विषयाचा पेपर झाला की सर्वप्रथम उत्तर येतात मित्रांनो चॅनल पाहत राहा इंजिनियर्स मॅथ परिवार या चॅनलवर अगदी पाचवीपासून फिफ्थपासून अगदी एम पी सी पर्यंतच्या सर्व स्पर्धा परीक्षेची गणित विषयाची सर्व उत्तरे स्पष्टीकरणे आणि संपूर्ण तयारी करण्यासाठी या चॅनलच्या सोबत राहा जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा मित्रांनो थँक्यू व्हेरी मच